Rede Globo esteve na casa de uma irmã adventista do sétimo dia, muito conhecida e muito querida por todos, a Maísa Ribeiro. Inclusive, eu já queria que você colocasse aqui embaixo nos comentários se você conhece essa missionária, se você já viu alguma pregação dela. Me conta aqui embaixo o que eu quero saber. A Maísa Ribeiro nos revelou que a emissora foi até a sua casa fazer uma reportagem. Mas essa mesma emissora rejeitou a mensagem adventista, a mensagem vinda diretamente de Deus. Que mensagem terá sido essa? Fica comigo até o final desse vídeo, você vai se surpreender, eu tenho certeza. Eu me chamo Leila e já quero convidar você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que ele alcance muitas vidas. Aproveita e compartilha esse conteúdo com as suas listas de contato com as pessoas que você deseja alcançar. Combinado? Agora, bora pro vídeo de hoje que tá muito bom. Para quem não sabe, eu ainda sou um pouco nova na Igreja Adventista. Isso porque conheci a palavra em sua essência em 2019, conheci a Igreja Adventista em 2020 e fui batizada em dezembro de 2021 nessa mesma igreja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma gama de pregadores muito conhecidos no mundo afora. E talvez pelo pouco tempo que eu tenho nessa igreja eu ainda não consegui conhecer todos. Mas uma das pregadoras que eu tenho me identificado muito é com a Maísa Ribeiro, uma missionária adventista, professora e líder da Escola de Profetas. É uma pessoa muito usada por Deus, uma mulher muito abençoada, que eu já chorei muito nas suas pregações, já aprendi muito com os seus ensinos. Quero recomendar ela aqui para você, vou deixar o link dela aqui embaixo fixado nos comentários, caso você queira conhecê-la. E foi numa dessas suas pregações que Maísa Ribeiro revelou algo muito interessante. Ela disse que a Rede Globo esteve na sua casa e que essa mesma emissora, durante a reportagem, se negou a relatar um, uma parte ali da mensagem adventista. Que parte terá sido essa? O interessante é que nessa pregação na qual ela faz aí essa revelação, ela estava falando sobre as veredas da alma, que no caso são os cinco sentidos que Deus nos dá, que é a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Por essas cinco vias de acesso, o mundo exterior ele tem acesso ao interior da nossa alma. E algo muito interessante veio à minha mente enquanto ela estava pregando ali sobre as veredas da alma, de como o mal ele consegue entrar no ser humano. Quando ela falava ali de visão, eu lembrei de um detalhe muito importante da minha vida. Durante a minha final ali da infância e começo de adolescência, eu tinha um desejo muito grande de assistir filmes de terror. E quanto mais terror, mais eu queria assistir. Isso porque eu não tinha uma vida muito boa. Na minha infância e na minha adolescência, sempre foi uma turbulência muito grande na minha família. Então, eu sofria muito e depois eu posso até fazer um testemunho sobre essa parte aí da minha vida. Mas era muito sofrido para mim e eu queria ver alguém sofrendo mais do que eu. Olha só que pensamento tão egoísta, né? E eu tinha o desejo de assistir aqueles filmes de terror. E quando o filme acabava, eu pensava assim, eu sentia um certo alívio. Eu pensava assim, é, eu não posso dizer que o meu sofrimento é tão grande assim, porque eu vi alguém sofrendo mais do que eu nesse filme aí que eu vi. Então eu fui crescendo e na minha juventude, fase adulta, eu comecei a trocar os filmes de terror pelos casos, documentários reais, porque eu pensava, ah, o filme é só um filme, eu quero algo baseado em fatos reais, eu quero algo verdadeiro, então eu via documentários, gente, isso até certo tempo aí, documentários de assassinatos, de crueldade, de tortura, aquilo me fazia ter prazer, não porque a minha vida hoje seja sofrida, não é isso, 
mas porque eu trouxe esse desejo lá da minha infância. Os meus ouvidos e os meus olhos se acostumaram a ver aquele tipo de coisa e eu comecei a sentir prazer naquilo. E olha só como é sério isso. Quando você começa a se alimentar de coisas negativas, o seu eu começa a sentir prazer naquilo. Isso porque o ser humano ele tem a capacidade de se acostumar com todo tipo de coisa, principalmente com o que não presta. Isso já aconteceu com você? Você já teve prazer em ver algo que não agrada a Deus? Você já teve prazer em ver a, a miséria das outras pessoas? De fato, o ser humano é uma criatura muito complexa e muito curiosa, não é verdade? Certo dia, um pregador disse o seguinte, ele disse que o ser humano ele tem uma facilidade muito forte de chorar com o próximo, de confortar o próximo, mas tem uma dificuldade imensa de ficar feliz com a vitória do seu próximo. Isso não é interessante? Só Deus pode mudar o nosso coração e a palavra de Deus ela dá conselhos de como nós devemos usar os cinco sentidos que ele nos deu, né? Que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Filipenses, capítulo 4, verso 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Mas louvado seja Deus, porque a partir do momento em que entregamos a nossa vida nas mãos de Cristo, todos os nossos costumes, as nossas mazelas do passado, ficam apenas no passado. Porque Deus vai moldando o nosso coração, dia após dia. Amém? Mas voltando aqui para o nosso assunto sobre a Rede Globo, Marisa Ribeiro revelou que a... O Globo Rural, no caso, esteve na casa dela, como ela mora ali em uma fazenda, né, em Sairé. A Globo, o Globo Rural foi até a fazenda, lá onde funciona a escola de profetas, porque algo muito curioso estava acontecendo ali. A escola de profetas tem um pomar, uma horta ali sustentável, e algo vinha chamando a atenção das pessoas. É que os tomateiros, geralmente, a Maísa explica que colocam ali entre 17 quilos, 15 quilos e 17 quilos de tomate, no máximo. Cada pé de tomate, né? Só que lá na escola de profetas, os adventistas se, se, se surpreenderam com os tomateiros de lá. Porque estavam colocando ali cerca de 50 quilos de tomate, cada tomateiro. E aí o Globo Rural foi lá saber aquela curiosidade, né? O porquê de tanta produção. Chegando lá, Maísa Ribeiro apresentou a fazenda, o pomar, a sua horta. E aí quando ela revela o motivo pelo qual os tomateiros estavam carregados daquela forma, além né, do, do normal, ela explica que ela utilizou ali o método do anjo. E a repórter pergunta que método é aquele. E Maísa Ribeiro diz ali, explica para ela que foi uma revelação do anjo a Ellen White de como as pessoas deveriam plantar para que tivessem maiores produções. E a Maísa Ribeiro explica para ela que aquelas plantações ali de tomates foram feitos com o método do anjo. A repórter então pergunta que método é aquele. Então ela explica que foi uma visão que o anjo deu a Ellen White para que fossem plantados daquela forma, para que tivessem uma produção maior e mais eficaz. Eu vou colocar agora um trechinho de como é o método do anjo para você entender, você que ainda não viu, para você ver e compreender um pouco melhor. Sozinha até parece ter um tamanho comum, mas ao lado de outra do tamanho normal, dá para notar a grande diferença. De acordo com o anjo, na terra deveria ser feito um buraco com 80 centímetros de largura, comprimento e profundidade. Dentro dele, um tubo de 40 centímetros de 100 milímetros com duas pedras para servirem de tampa. 
misturada, a terra deve conter esterco de vaca, bagaço de cana ou coco e quaisquer outros tipos de adubo orgânico. Por último, devem ser acrescentados um balde de cascalho e humus. E depois que a Maísa Ribeiro explicou o método do anjo, mostrou as evidências que de fato funcionam, olha só qual foi a resposta da repórter para ela. Presta atenção. Nós tínhamos plantado, olha isso aqui, Mônica, alguns pés de tomates e um pé de tomate normalmente dá 17 quilos de tomate. Só que o nosso estava dando 50 quilos. Bastante, né? Nós tínhamos usado o método que Deus ensinou para a senhora White, que chama o método do anjo, né? Então nós tínhamos um pé de tomate, de alimentos que dava muita comida. E a Globo veio lá em casa. Eles vieram filmar a nossa casa e o nosso método de plantio. O Globo Repórter foi... É, o, um, o Globo Rural foi lá. Agora te assusta. Olha o que aconteceu. Quando eles chegaram lá, me fizeram uma pergunta. Como tínhamos conseguido 50 quilos de um pé de tomate? Aí eu comentei que Deus havia falado isso para uma mocinha da nossa igreja. O método de plantar que dava mais alimento. Ela disse claramente na minha cara. Eu nunca vou dizer isso na TV. Ela falou essa parte, eu vou pular. Eu vou explicar o método de vocês, mas eu vou pular essa parte. É muito curioso quando a gente vê que de fato o mundo, o mundo em si, rejeita os ensinos de Deus. Ensinos esses que ajudariam o ser humano a viver melhor e até viver mais. Talvez se Maísa Ribeiro tivesse relatado ali que ela tinha feito uma mandinga ou uma simpatia para ter frutos em maior quantidade e em maior tamanho, talvez a repórter tivesse tido coragem de divulgar isso na televisão. Mas como as informações se tratavam de revelação, de Deus, de anjo, Talvez a repórter ficou um pouco receosa, com vergonha, de postar isso na, na reportagem, né? de colocar isso na reportagem. E isso é muito triste de se ver. Eu queria muito trazer um trecho aqui dessa reportagem com o Globo Rural, lá na fazenda, né? na, na escola de profetas, mas eu não consegui localizar essa reportagem. Mas eu trouxe aqui um trechinho de outra reportagem, de outra emissora que esteve lá também na Escola de Profetas. Confere aí um pedacinho dessa entrevista. Em Sairé, interior de Pernambuco, a professora Maísa, que é a diretora da Escola de Profetas, uma escola que ensina jovens a serem missionários, descobriu na pele as dificuldades que envolvem o cultivo das frutas e vegetais. Quando nós começamos tudo isso aqui, nós tínhamos uma terra que não funcionava, que não produzia, uma terra que estava viciada em agrotóxicos, em insumos químicos, etc., uma série de situações que elas só dificultavam que a gente conseguisse colher alguma coisa boa. A professora Maísa, então, ouviu falar de uma técnica especial de plantio. Nós descobrimos essa técnica do anjo que Deus deu para a irmã White e começamos a trabalhar aqui. É uma maneira simples, mas extremamente produtiva. Então, me conta aí, gostou do vídeo de hoje? Você já conhecia o método do anjo? Já chegou a fazer essa experiência? Me conta aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Aproveita e divulga esse conteúdo nas suas listas de contato. E não esqueça de deixar o seu joinha. Combinado? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e o teu ministério. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.